Ну что же, мы с вами приступаем к изучению книги пророка Авакума. Это второй из пророков, писавших до пленный период, которого мы будем рассматривать. И среди, майных, и среди малых пророков этот пророк один из самых моих любимых. А между Ионой и Авакумом существует определенное сходство. Sort of like а читается это, пророческое, это пророчество как повествование. Но тогда как у Ионы это было действительно повествование о том, как он предпринял путешествие в Ниневию. Авакум рассказывает историю диалога между Богом и человеком And между is, пророком и Богом. Uh, он очень такой провокационный. Uh, и очень стимулирует нас в собственном хождении пред Богом. So this is one of the most uh, applicable minor prophets to our current situation. Поэтому мне представляется, что это наиболее применимый малый пророк к нашим современным условиям. Think that, uh, well мне кажется, это uh, справедливо как для личной жизни человека, христианина, так и для его служения. Very, very uh, именно книга Авакума оказывается весьма полезной в этом отношении. Habakkuk was written probably between 620 and 605. Книга пророка Вакума написана была, скорее всего, период с 620 по 605. This prophecy was given very shortly before the actual destruction by Babylon. Это пророчество было дано совсем незадолго до непосредственного разрушения вавилонянами. The name of the prophet means the one who embraces. Имя пророка означает объятие или тот, кто обнимает. И на протяжении всей книги мы видим, что пророк как бы объемлет Бога, пока он не получает ответ на свои вопросы. Общая тема пророчества ⁇ жизнь по вере. Праведный верой жив будет. Mm? Праведный верой жив будет. Uh -huh. yes. uh, о Авакуме как человеке мы практически ничего не знаем. Some think that he was, uh, a priest. А возможно, он был священником левитом. And he did prophesy at the same time as Jeremiah. Он пророчествовал в то же самое время, что Иеремия. And a little bit later than Nahum and Zephaniah. А и немного позже, чем Наум и Сафония. And in a vision from God, и в видении от Бога, Habakkuk actually saw the invasion uh, of Judah by the Babylonians. Абакум, Абакум видел uh, вторжение в Иуду вавилонян. There were many other prophets. И многие другие пророки также имели видение от Бога, что Бог собирается совершить будущее. И то, что увидел в этом видении пророка Вакум, было для него большим разочарованием. We start off in verses one and two with Habakkuk expressing his confusion. В первом и втором стихах мы читаем о смятении пророка. Пророческое видение, которое видел пророк Авакум. Да коли, Господи, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь. Буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасешь. So не спасаешь. Итак, Авакум видит насилие. Now, having already studied some of the minor prophets, what do you think when, what nation do you think of when you think of violence? А вот уже изучив несколько пророков, ответьте мне на такой вопрос. Когда речь идет о насилии, какие из народов приходят вам на ум в первую очередь? 
Кто характеризовался насилием? Ассирия. Ассирия и Бабилон. Но здесь пророк говорит не о насилии со стороны Ассирии или Вавилона. Он говорит о насилии, которое он наблюдает в своей собственной стране. Он жалуется и стенает о том грехе, который просто заполонил Иуду. So he is probably living in the city of Jerusalem. То есть он, возможно, живет в городе Иерусалиме. And he doesn't have to look far. He just looks all around him and he sees violence. И ему не нужно, и ему не нужно смотреть вдаль. Ему нужно просто посмотреть то, что на то, что происходит буквально вокруг него, рядом с ним, и он видит насилие. He's been crying out for a long time for God to do something. Он выпьет Богу уже довольно продолжительное время. Боже, сделай же что-нибудь. And God hasn't done anything. А Бог ничего так и не сделал. Now remember the course that the Hebrew kings took. Помните о последовательности царей иудейских. And in the last several generations, последние несколько поколений, so many wicked kings. Как мы с вами отмечали, были только нечестивые цари. Ahaz, Manasseh, Ahaz, Manasseh, Ammon, Ammon, и так далее. And so for all those generations, there's been wickedness. И на протяжении всех этих поколений было испорченности беззакония. And God hasn't done anything. А Бог так ничего и не предпринял по этому поводу. Поэтому можете увидеть, насколько разочарован пророк. Третий стих. «Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мной? Восстает вражда и поднимается раздор». Вы видите, что сердце пророка болит о том, что происходит вокруг него. Have you in your context here in Kursk ever experienced some of the same thoughts? А вот у вас когда-нибудь возникали подобного рода мысли или чувства в отношении той обстановки, которая наблюдается сейчас в Курске? I have in 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 America. В Америке, например, в отношении Америки, у меня такие чувства возникали. Я смотрю на то, что происходит сегодня в моей стране, и это доставляет мне боль. И глубокую печаль. Если когда вы наблюдаете наблюдаете а, несправедливость в своей собственной стране, и при этом это доставляет вам огромную боль, мы с вами можем понять друг друга. Именно примерно эти же чувства испытывал и пророк Авакум, когда смотрел на свой народ и на то, что с ним происходит. И поскольку Бог, кажется, не вмешивается во все это, происходят всевозможные а, беззакония, плохие какие-то вещи. В четвертом стихе от этого закон потерял силу, и суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Смотрите, когда Бог, кажется, ничего не делает в отношении сложившейся ситуации, происходит примерно вот такое, то, что описано в четвертом стихе. Не только нечестивые процветают, но и праведные притесняемы. Но вместе с тем для человека, который ходит пред Богом, ходит с Богом, будет очень сложно видеть, как процветает несправедливость, например. И здесь я хочу, чтобы все мы увидели, Насколько удивительно искренен Авакум с Богом. Он все свои чувства и все свои мысли выкладывает перед Богом и ничего не скрывает. И мы это будем наблюдать постоянно в книге. Итак, Авакум дежновенно молится Богу. Почему ты ничего не делаешь, Боже, говорит он. И Бог отвечает на его мольбу. Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваше такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказали. Итак, Бог собирается что-то предпринять. В 
если мы правильно определили дату, в которой, время, в которое писал Иванов, то остается достаточно небольшой промежуток времени между тем, что Бог говорит, что Он сделает, да, через пророка в пророчестве, и что Он непосредственно предпримет. Между пророчеством и его исполнением. А Бог собирается изумить Авакума. Он говорит, я сделаю такое, Авакум, о чем ты мечтать не можешь. И не поверил бы, если бы тебе рассказали. А и в наши дни мы, наверное, иногда задаемся вопросом, как Бог поступит в этой ситуации, что Он сделает, что Он принесет. Я вот пастором служу уже довольно-таки долго и часто задаюсь этим вопросом, часто над этим размышляю. А Боже, вот как ты ведешь нашу церковь? И всякий раз, когда я пытаюсь угадать, в каком направлении ведет нашу церковь Бог, каждый раз я оказываюсь неправым. It's not easy to guess what God is doing. А поэтому очень сложно, хочу вам сказать, догадаться, что сейчас делает Бог. And now God tells Habakkuk what He is about to do in verse six. А в шестом стихе Бог будет говорить Авакуму, что он собирается предпринять. И вот я подниму халдеи в народ жестокий, необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. God is going to use the Chaldeans or the Babylonians. И так через Вавилонян или халдеев. To punish his people, Бог Jews. собирается наказать свой народ, евреев. Now, only very recently had the Assyrians been destroyed. И так только недавно пала Сирийская империя. Uh, they were destroyed in 621. В 621 году. И вавилоняне теперь uh, самый могущественный народ, самая могущественная империя на земле. Now, а если вы посмотрите сюда на доску, то увидите, что эта точка вот здесь, это и есть Вавилон. И они уже распространились до реки Тигр и собираются разрушить Ниневию. Они продолжают расширять свои пределы до плодородного месяца и потом пойдут на Иерусалим. Основатель Вавилонской империи был Небо Паласар, но вам не нужно запоминать его имя. Но Навуходоносор был у власти, когда был разрушен Иерусалим. И это очень важный персонаж библейский, его важно о нем важно помнить. The Babylonians are known for their great education. А вавилоняне имели хорошее образование. They are famous for being excellent at mathematics, astronomy. Они были известными астрономами, математиками. As well as astrology and witchcraft. А, но при этом занимались колдовством и астрологией. And Babylon will just be one of many nations God has used to discipline His people through the centuries. И Вавилон это один из многочисленных народов, с помощью которых Бог учил, наказывал, воспитывал свой народ. Can you name other nations that God has used to discipline His people? А можете ли вы перечислить какие-то другие народы, которые были инструментом в руках Божьих для воспитания своего народа? Сирия, Римская, Моаб, Египет, Римский 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 Habakkuk, what he's going to do, he describes the Chaldeans themselves in verses seven to eleven. And then, and then, in his own vision, God tells us in the first part of verse seven. Just read through the first part of verse seven. Just read through the first part of verse seven. Verse seven. Through the first part of verse eleven. Страшен и грозен он. От него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барсов кони его и прыче вечерних полков, скачет в разные стороны конница его, издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа, устремив в лице свое вперед, он забирает пленников, как песок, и на царя его он издевается, и князья служат ему посмешищем, над всякую крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее, тогда надмивается дух его». Now, this is quite a description if you are uh, Habakkuk listening to this. 
uh, you would be terrified that this nation coming in your direction. Вот если бы были, если бы вы жили во времена Авакума и были евреем, наверняка такое описание навело бы на вас ужас. Вавилоняне были просто настроены на завоевание, на захват чужих территорий и на разрушение, опустошение земель. У них, они следуют своей собственной воле, от них исходит суд, написанный власть его. Никому они не подчиняются, никто им не указ. И вот как они поступали с захваченными людьми? Они уводили их в плен в Вавилонию. Now, that is a, a brilliant strategy for uh, doing away with nationalistic pride. Это прекрасная стратегия уничтожить национальную гордость народа. И особенно это будет эффективно в отношении евреев. Потому что очень многие обетования, которые Бог дал своему народу, как раз относились, ну, как бы имели своим компонентом то, что евреи будут жить на своей земле. А теперь, если вывести евреев из Палестины, можно буквально разрушить их дух, разрушить их чувства. Um, as much as the Assyrians did deport captive peoples, the Babylonians did so even more. А можно сказать, что вавилоняне еще больше депортировали, уводили в плен народы, чем и сирийцы, которые, в общем, тоже были известны тем же самым. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. И еще один комментарий по поводу второй части 11 стиха. И он ходит и буйствует, сила его, Бог его. А даже при описании жестокости и разрушений, которые приносили с собой вавилоняне, он предсказывает, что в конечном итоге вавилоняне сами будут уничтожены. Поскольку сами они злы, и сама по себе вот эта разрушающая сила может разрушить того, кто ее имеет. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.